Nagwagi sa Game 4 ang Washington Wizards kontra Philadelphia 76ers, 122 to 114. Ito ang kanilang kauna-unahang panalo sa playoffs kontra sa number 1 team ng East matapos maunang mabaon sa 3-0 deficit sa first round. Maraming mga kapansin-pansin sa game na yon. Nasaktan si Embiid sa first quarter, mga na-foul trouble na players ng Sixers, tawagan, terrible shooting night para kina Bill at Westbrook, mga nag-step up na Wizard players, especially Rui Hachimura na merong pandiin na clutch 3-pointer ng dulo para maselyuhan ang panalo. Pero ang isa sa mga pinakakapansin-pansin sa laro na yon ay yung hack a Ben kung tawagin na ginawa ng Wizards bago mag last 2 minutes. Sinadya nila noon ay foul si Ben at dalhin sa free throw line ng ilang beses para tumira. At masasabi namang nakabuti yon para sa Wizards dahil at that time, nagkaka-momentum ang Sixers sa opensa. Sa bawat trip ni Ben sa linya nun ay sablay palagi ang isa at natapos ang laro na meron lamang siyang 5 of 11 na shooting, 45.5% na sobrang below average sa NBA. Isa pa kaya siguro tumuloy sa discarding yon si Scott Brooks ay dahil bago ang Game 4, 0 of 9 si Ben sa charity stripe sa unang tatlong laro nila sa serye. So magandang way yon para slow down ang laro para sa Sixers. Dahil dito, marami na namang pumupuna ngayon sa shooting ni Ben. Mga normal na NBA fans man yan o maging mga kilalang analyst sa Amerika. Mahirap nga naman na merong na-exploit na weakness ang iyong koponan. Katulad niyan, may mga koponan na titirahin ka talaga kung saan ka mahina. At hindi mo sila masisisi ron. Strategy yon and that's part of the game. Nga pala, hindi ito ang unang beses na ginawa to ng Wizards kay Ben Simmons. Noong 2017, una nang naging usap-usapan ng hack a Ben na discarte ni Scott Brooks kung saan binigyan nila ng 24 attempts sa free throw line sa si Simmons sa 4th quarter. At kalahati lamang don ang nagawa niya. Though that time, natalo pa rin ng Wizards. Pero ngayon niya, sa game 4 ng first round ng series nila, successful na si na Scott Brooks at napigilan ng pag-choke nila sa dulo ng laro. Isa pa kahit sobrang baba na ng posibilidad na makabawi pa sila sa serye, ay at least hindi na sila masisweep ng Sixers. Simula pumasok sa Simmons sa NBA, hindi pa rin niya na-improve ng malaki ang kanyang free throw shooting. Nung kanyang rookie year, nasa 56% lamang ito at ngayong 2020-21 regular season ay umangat lamang ito sa 61.3%. Kaya hanggang ngayon ay eh, marami pa rin pumupuna at ginagawang katatawanan ng kanyang shooting. Hindi lamang sa free throws eh, kundi pati na rin ang mga jumpers niya sa mid-range at rest. Sa kanyang buong NBA career, 15% lang ang kanyang 3-point shooting percentage, 30% sa mga jump shots at 60% naman sa free throws. Noong una may mga nagsasabi pa na magiging malalebron James siya sa liga dahil sa kanyang pagiging positionless na player. At syempre, kaya niya rin gawin ang lahat sa himas Lebron. Puntos, rebounds, pasa, depensa, ba? Pero yun nga, ang pinakasumasapal lamang talaga sa argumento ay ang kanyang shooting. Kaya ngayon ay napakalayo niya pa miski sa batang Lebron nun. Nung nasa edad niya si LBJ, nasa 34.4% na ang shooting nito from beyond the arc at 78% naman sa free throws. Meron talagang kalayuan ang shooting percentage nila at 24 years old. Pero yes, totoo naman, different player si Simmons. Sabi nga ni Doc Rivers, kahit daw gano'n ang shooting ni Ben, marami pa rin siyang nagagawang iba sa loob ng court. Sa serya nga na ito contra Wizards, Simmons is averaging 13.8 points, 10.3 rebounds, 8.8 assists, at 1.3 steals a game, 66% din siya sa 2-point area. So, bukod sa shooting, wala ka na talagang masasabi sa laro ni Ben, di ba? Pero alam mo yun, nandun pa rin yung thinking as an NBA fan na magiging complete player pa sana si Simmons kung ma-improve niya pa yon. Yun na siguro yung next big step para sa laro niya. Gagawin siya ng way better pa na player at hindi niya na rin mahu-hold back pa ang team niya. Kung sakali man, di ba? Lalo sa mga crucial moments ng laro. Yan lang naman ang para sa akin. Alam naman natin na mahusay na NBA player si Ben Simmons. Pero kung magawa niya pang isa sa mga strengths niya, ang kanyang biggest weakness, game changer yan para sa kanya at sa kanyang koponen. Ikaw, pare ko eh, anong masasabi mo sa laro ni Ben Simmons? Tingin mo rin ba ay eh, kailangan niya ng pagtuunan talaga ng pansin ang kanyang shooting? Well, i-commento lamang yan sa iba ba? Eh, like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye.